Hello students, welcome to the channel Neat NCRT Tamil. So, we will discuss the molarity in this video. Okay, so, if you have a molarity based question, you have a volume in the centimeter cube. If you have a meter cube, you have a meter cube. 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 So, என்ன அப்படினா, first, 1 ml, அப்படிங்கிறது எதுக்கு equal அப்படினா, 1 cm3 குக்கு equal, okay, 1 ml is equal to 1 cm3, 1 ml is equal to 1 cm3, next important thing என்ன அப்படினா, 1 dm3 is equal to, 1 liter. So, 1 dm3 cube is equal to 1 liter. 1 ml is equal to 1 cm3. இப்பு 1 cm3 cube அப்படினா, எவ்வளோ meter cube நம்ம find பண்ணும். So, 1 cm அப்படினா, centi அப்படினா என்னது 10 to the power minus 2. So, 1 cm அப்படினா, 10 to the power minus 2 meter. 1 cm அப்படினா, 10 to the power minus 2 meter. நாம் என்ன find பண்ணும்? 1 cm cube நான் எவ்வளோ value நான் find பண்ணும். So, 1 cm cube is equal to 10 to the power minus 2 whole cube. அப்பா, மீடரை என்ன பண்ணும்? நம்ம whole cube பண்ணும். அப்பா, நமக்கு எவ்வளோ value வரும்? 1 cm cube is equal to 10 to the power minus 6 meter cube வரும். கேவா? So, 1 cm cube நான் எவ்வளோ meter cube? 10 to the power minus 6 meter cube. So, 1 cm cube is equal to 10 to the power minus 6 meter cube. Next, one important thing என்ன அப்படினா? இப்போ, 1 liter நான் என்னது? 1 liter அப்படினா, 1000 ml. So, 1 ml இங்குது எதிக்கு equal? 1 cm3 cubeக்கு equal. So, நம்ம 1000 ml என்ன நல்தலாம்? 1000 cm3 cube நல்தலாம். So, 1000 ml is equal to 1000 cm3 cube. இப்பம் 1 cm3 cube நான் 10 to the power minus 6 m3 cube அப்படியுங்குது பாத்திருப்போம். நம்ம என்ன find பண்ணும் அப்படியினா? 1000 cm3 cube அப்படியினா எவ்வளோ m3 cube அப்படியுங்குது find பண்ணும். So, 1 cm3 cube is equal to 10 to the power minus 6 m3 cube. நமக்கு 1000 cm3 cube அப்படினா எவ்வளோ m3 cube அப்படிங்குது find பண்ணும் so என்ன பண்ணும் அப்படினா இந்த 10 to the power 6 minus 6 ஓட நம்ம 1000 நாம் multiply பண்ணும் so 1000 இந்த 10 to the power minus 6 m3 cube அப்பா நமக்கு என்ன கடிக்கும் 1000 இந்த 10 to the power minus 6 m3 cube நான் 10 to the power minus 3 m3 cube கடிக்கும் so 1 liter அப்படினா 1000 ml 1000 ml நான் 1000 cm3 cube 1000 cm3 cube நான் 10 to the power minus 3 m3 cube So, 1000 cm3 cube is equal to 10 to the power minus 3 m3 cube. இதில் எந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? 1 liter is equal to 10 to the power minus 3 m3 cube. So, இது எல்லாமே important terms. இந்த terms வைத்துதான் நம்மலால் என்ன பண்ணம் முடியும் அப்படினா, problem சால் பண்ணம்புதே, உங்கள் meter cubeல குடுத்துந்தால் centimeter cubeல குடுத்துந்தால் நமக்கு literல convert பண்டுக்கு நமக்கு இந்த terms எல்லாமே use ஆகும். Next, நம்ம பாக்கப் போர Molality. So, Molality இங்குரது நம்ம் எப்படி denote பண்ணுவோம்? Molality எப்படி இங்குரது small m அப்படி நம்ம denote பண்ணுவோம். Molality எப்படினா capital M. Molality எப்படினா small m. So, இந்த Molality கான formula, m is equal to number of moles of solute, number of moles of solute divided by mass of solvent. Okay, வா இங்கு என்ன use பண்டும்? mass of solvent. இங்கு mass of solution கடியாது mass of solvent. அதுவும் gramல குடுத்துந்தாங்க அப்படினா நம் என்ன பண்ணும்? 1000 ஆல் multiply பண்ணிக்கனும். இது gramல குடுத்துந்தா நம் இந்த formula use பண்ணும். அதே அவங்க kilogramல குடுத்துருக்காங்க அப்படினா number of moles of solute number of moles of solute divided by mass of solvent mass of solvent in kg. Okay, வா, kgல குடுத்துந்தாங்கனா, நம் என்ன வேண்ணா, 1000 ஓடை நம் multiply பண்ண தேவல்ல. So, இது வந்து எதுக்கான formula அப்படினா, molality கான formula. So, இந்த molality கான formula அல்ல, நமக்கு எது குடுக்கல, volume குடுக்கல. Okay, வா, so, இங்க volume குடுக்காதது நால, இது வந்து என்னது independent of temperature. So, molality அப்படிங்கிறது, independent of temperature. Independent of temperature. எது நால depend பண்ணி இல்லை, இது no volume அப்படியுங்கிறது நால, இங்க volume ஓட dependency இல்லாதது நால, இது வந்து independent of temperature, so molality இங்கிறது என்து independent of temperature, so இது வந்து ஒரு important term, so அப்பு இது base பண்ணா ஒரு sum வந்து பார்க்கலாம், இங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படியினா, 98 weight by weight percent H2SO4 solution is present in a beaker, what is its molality, so வந்து 98 weight by weight percentage H2SO4 solution வந்து இருக்கு, நாம் என்ன find பண்ணும் molality find பண்ணும் first நமக்கு இந்த 98 weight by weight percentage அப்படியினா என்ன தெரியனும் so 98 weight by weight percentage நான் என்ன பார்த்தோம் 98 weight by weight percentage அப்படியினா 98 gram of H2SO4 98 gram of H2SO4 present in 
ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் நைன்டி எயிட் கிராம் ஆஃப் ஹெச்டோஸ் ஆஃப் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இதுதான் வந்து இதுக்கான மீனிங் ஸோ இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் என்ன அப்படின்னா நைன்டி எயிட் வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் ஹண்ட்ரட் சாரி வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இது வந்து சொல்யூஷன் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் நைன்டி எயிட் கிராம் ஆஃப் ஹெச்டோ எஸ் ஆஃபோர் ப்ரெசென்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் வந்து நைன்டி எயிட் கிராம் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் ஸோ வந்து இப்போ இந்த வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷனோட நம்ம சொல்யூட்டோட வெயிட்டை சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி எயிட்னா என்ன வரும் டூ அப்போ வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்டோட வேல்யூ 2 gram. Okay, wow. weight of the solvent order value 2 gram. Now, what do we find? Pannu? Molality find. Pannu, so, what do we find? What do we formula? Anna? Number of moles of solute divided by mass of solvent. What do we do in the gram? 1000 order multiply. Pannu. So, number of moles of solute is the number of moles of solute. Pannu. So, what do we find? 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 98 divided by molecular weight 98 அப்போ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு 1 மோல்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே எம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு ஒன் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் என்ன ஃபைன் பண்ணும் டூ கிராம் வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் டூ கிராம் இங்கே கிராமில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணும் தௌசண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ தௌசண்டோட என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொலாலிட்டி ஸோ ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொலாலிட்டி ஸோ இப்போ நைன்டி எயிட் வெயிட் பை வெயிட் பர்சன்டேஜுங்கிறத எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஐடியா இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் இந்த சம்மை சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் என்ன அப்படின்னா நார்மாலிட்டி நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் நார்மாலிட்டி இந்த நார்மாலிட்டியை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்னன்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா கேபிட்டல் என் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நார்மாலிட்டி ஸோ நார்மாலிட்டி அப்படின்னா கேபிட்டல் என் ஸோ இந்த நார்மாலிட்டி அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட மொலாரிட்டி மாதிரி தான் ஓகேவா பட் அதில் சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ நார்மாலிட்டிக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நார்மாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் சப்போஸ் எம்எல்ல இருந்தால் நீங்கள் தௌசண்டில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இப்போ என் எஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் நீ எதுக்குள்ள ஃபார்முலா நார்மாலிட்டிக்குள்ள ஃபார்முலா இப்போ இங்கே மொலாரிட்டி அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்கும் நார்மாலிட்டி அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் இருக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் is equal to weight divided by equivalent weight weight divided by equivalent weight இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணணும் மாஸ் டிவைட் பை மாலிகுலர் மாஸ் அதே நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும்னா weight divided by equivalent weight நெக்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவலன் வெயிட்டை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ ஈக்குவலன் வெயிட்கான ஃபார்முலா ஈக்குவலன்ட் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாலிகுலர் வெயிட் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டர் மாலிகுலர் வெயிட் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டர் ஸோ இங்கே என் ஃபேக்டர்னு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வேலன்சி ஃபேக்டர்னு யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா ஈக்குவலன் வெயிட்கான ஃபார்முலா என்ன மாலிகுலர் வெயிட் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் டிவைடட் பை ஈக்குவலன் வெயிட் அப்புறம் நார்மாலிட்டிக்கான ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் இப்போ நமக்கு இந்த என் ஃபேக்டரோட வேல்யூ தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈக்குவலன் வெயிட்டாக இருந்தாலும் சரி நார்மாலிட்டி பேஸ்டு சம்சா இருந்தாலும் சரி நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என் ஃபேக்டரை மெமரைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை மெமரைஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லை ஈஸி தான் அதை உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா என் ஃபேக்டர்
ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் ஐயான் ஆக்சிஜனோட இல்லைன்னா வந்து ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஐட்டமோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆசிடுக்கு என் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா எந்தெந்த ஹைட்ரஜன்லாம் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பட் நம்ம சம் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சில என் ஃபேக்டர் நீங்கள் அது யூஸ்வலாக கேட்குற என் ஃபேக்டரை மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக சம சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என் ஃபேக்டர் எந்தெந்த மாதிரியான ஆசிடுக்கு ஒன்னாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் என் ஃபேக்டர் ஒன் ஓகேவா என் ஃபேக்டர் வந்து எந்தெந்த ஆசிடுக்கு ஒன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஹெச்சிஎல் ஹெச்சிஎலோட என் ஃபேக்டர் ஒன் ஓகேவா ஹெச்சிஎலோட என் ஃபேக்டர் என்னது ஒன் ஹெச்சிஎலோட என் ஃபேக்டர் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹெச்என்ஓ த்ரீயோட என் ஃபேக்டர் ஒன் ஹெச்சிஎலோட என் ஃபேக்டர் ஒன் ஹெச்என்ஓ த்ரீயோட என் ஃபேக்டர் ஒன் ஹெச்சிஓஓ ஹெச்ஓட என் ஃபேக்டர் ஒன் ஸோ ஹெச்சிஎல் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹெச்சிஓஓ ஹெச் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்லலாம் பிஓஹெச் த்ரைஸ்னு சொல்லலாம் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இல்லைனா பிஓஹெச் த்ரைஸ் இதுக்கான பேர் என்ன அப்படின்னா ஆர்த்தோபோரிக் ஆசிட் ஆர்த்தோபோரிக் ஆசிட் ஓகேவா இந்த காம்பவுண்டோட பேர் என்ன ஆர்த்தோபோரிக் ஆசிட் இங்கே ஓஹெச் இருக்கிறதுனால இது பேஸ்னு கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு ஆசிட் தான் இந்த ஆர்த்தோபோரிக் ஆசிடோட என் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஸோ ஹெச்சிஎலோட என் ஃபேக்டர் ஒன் ஹெச்என் ஓ த்ரீயோட என் ஃபேக்டர் ஒன் ஹெச்சிஓஓ ஹெச்ஓட என் ஃபேக்டர் ஒன் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இல்லை அப்படி சொல்லலாம் பிஓ ஹெச் த்ரைஸ்னு சொல்லலாம் இதோட என் ஃபேக்டர் ஒன் ஓகேவா இப்போ வந்து இங்கே நாலு இம்பார்ட்டண்ட் என் ஃபேக்டர் இருக்குது ஓகேவா இது எல்லாமே என்னது ஒன் இந்த ஆசிட் எல்லாத்துக்குமே என் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா ஒன் நாலு இம்பார்ட்டண்ட் காம்பவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட் என் ஃபேக்டர் டூ என் ஃபேக்டர் டூ இப்போ வந்து என் ஃபேக்டர் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா அது என்னென்னு சொல்லுவாங்க மோனோபேசிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க அதை மோனோபேசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் ஃபேக்டர் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் மோனோபேசிக் ஆசிட் இப்போ வந்து ஆசிடோட என் ஃபேக்டர் டூவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன டைபேசிக் ஆசிட் டைபேசிக் ஆசிட் இப்போ இது எதுக்குலாம் வந்து என் ஃபேக்டர் டூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரோட என் ஃபேக்டர் டூ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரோட என் ஃபேக்டர் வேல்யூ டூ நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் டூ சி டூ ஓ ஃபோர் ஹெச் டூ சி டூ ஓ ஃபோருங்கிறது எப்படி எழுதலாம் சிஓஓ ஹெச் சிஓஓஹெச்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஹெச் டூ சி டூ ஓ ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் சிஓஓஹெச் சிஓஓஹெச்னு எழுதலாம் இது என்ன நேம் அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்ட் பேர் இந்த ஆசிட் பேர் ஆக்சாலிக் ஆசிட் இந்த ஆசிட் பேர் ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஆக்சாலிக் ஆசிடோட என் ஃபேக்டரும் என்னதான் டூ ஸோ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரோட என் ஃபேக்டர் டூ ஹெச் டூ சி டூ ஓ ஃபோர் அதாவது ஆக்சாலிக் ஆசிடோட என் ஃபேக்டர் வேல்யூ டூ சில நேரத்தில் உங்களுக்கு எது கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் வந்து கொடுக்கலாம் ஓகேவா பாஸ்பரஸோட ஆக்சோ ஆசிட் கொடுத்து அதோட என் ஃபேக்டர் உங்களை கேட்கலாம் so far oxo acid of phosphorus ஸோ இங்கே உங்களுக்கு நான் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சோ ஆசிடை கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆக்சோ ஆசிட் என்ன அப்படின்னா பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஃபஸ்ட் ஒன் பாஸ்போரிக் ஆசிட் பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஸோ பாஸ்போரிக் ஆசிட்னா அந்த காம்பவுண்ட் என்ன ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செகண்ட் ஒன் பாஸ்போரஸ் ஆசிட் பாஸ்போரஸ் ஆசிட் பாஸ்போரஸ் ஆசிடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஹைப்போ பாஸ்போரஸ் ஆசிட் ஹைப்போ பாஸ்போரஸ் ஆசிட் இல்லைனா என்னன்னு சொல்லலாம் இது பாஸ்ஃபீனிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் ஆர் பாஸ்ஃபீனிக் ஆசிட் பாஸ்ஃபீனிக் ஆசிட் இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் த்ரீ பிஓ டூ ஹெச் த்ரீ பிஓ டூ இப்போ இதோட என் ஃபேக்டர் வந்து நமக்கு தெரியணும் இது ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஆக்சிஜனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் இந்த நம்பரோட ஒன்னை சப்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என் ஃபேக்டர் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் ஸோ இங்கே ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ஃபோரோட ஒன்னை சப்ராக்ட் பண்ணணும் வேல்யூ என்ன த்ரீ த்ரீ தான் இதோட என் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் இங்கே த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீயோட ஒன்னை சப்ராக்ட் பண்ணால் டூ ஸோ இந்த மாலிகுலர் ஐ மீன் இந்த காம்பவுண்டோட இந்த ஆசிடோட என் ஃபேக்டர் டூ இங்
இப்போ உங்களுக்கு ஆசிட் கொடுத்தா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஓகேவா ஒரு பேஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என் ஃபேக்ட்ரி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஓஹெச் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஓஹெச் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கோ அதுதான் அதோட என் ஃபேக்டர் ஸோ பேஸுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஓஹெச் ப்ரெசென்ட் இன் த பேஸ் நம்பர் ஆஃப் ஓஹெச் ப்ரெசென்ட் இன் த பேஸ் இஃப் எக்ஸாம்பிள் என்ஏ ஓஹெச் இருக்கு ஓகேவா என்ஏ ஓஹெச்சில் எத்தனை பே எத்தனை ஓஹெச் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஒரு ஓஹெச் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அதோட என் ஃபேக்டர் ஒன் என்ஏ ஓஹெச்சோட என் ஃபேக்டர் ஒன் செகண்ட் ஒன் சிஏ ஓஹெச் ட்வைஸ் இருக்கு சிஏ ஓஹெச் ட்வைஸ் இதில் எத்தனை ஓஹெச் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ரெண்டு ஓஹெச் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா அதோட என் ஃபேக்டர் என்ன டூ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏஎல் ஓஹெச் த்ரைஸ் ஏஎல் ஓஹெச் த்ரைஸ் இங்கே எத்தனை ஓஹெச் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு மூணு ஓஹெச் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அதோட என் ஃபேக்டர் என்ன த்ரீ ஸோ பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஓஹெச் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான என் ஃபேக்டரை உங்களால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி சால்ட்டுக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஒரு ரியாக்ஷன் வந்தால் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது டபுள் சால்ட் வந்தால் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது என் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்